আলোচনা করব আমাদের বিজনেস অর্গানাইজেশনে তোমরা জানো যে আমরা আমাদের পঞ্চম অধ্যায় টাস্ক শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের পঞ্চম অধ্যায়টা নাম হচ্ছে বেসিক কনসেস অফ দ্য কমিউনিকেশন অর্থাৎ যোগাযোগ যে আমরা করব। আমরা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আমাদের যোগাযোগ করার প্রয়োজন হয় এই যোগাযোগটা যে আমরা করব এই যোগাযোগের জন্য আমাদের আসলে কিছু মৌলিক ধারণার প্রয়োজন আছে সেই ধারণাটা যেমন আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের বইয়েতে প্রশ্নটা তোমরা চাইলেই পাবে আমাদের প্রশ্নটা যদি আমি একটু বলছি প্রশ্নটা হচ্ছে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার অপরিহার্য কিছু উপাদান আছে তোমাদের বইয়ে এই প্রশ্নটা আছে রচনামূলকের ক্ষেত্রে গেলে তোমরা অবশ্যই প্রশ্নটা পাবে এবং বইয়ের ভিতরেও এটা দেওয়া আছে যে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান এখানে আমি একটু দেখছি লেখা আছে প্রাথমিক দৃষ্টিতে যোগাযোগ প্রক্রিয়া অন্তত তিনটি উপাদান পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ যোগাযোগ করতে গেলে প্রাথমিক ভাবে তিনটি লক্ষণ হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রথমটা বলা হচ্ছে যোগাযোগকারী বা বার্তা প্রেরক অর্থাৎ একজন সংবাদ তাকে প্রেরণ করবে সংবাদ বা তথ্য যোগাযোগ গ্রহিতা বা বার্তা প্রাপক একজন সংবাদ তাকে গ্রহণ করবে এই তিনটি উপাদান ছাড়াও আধুনিক যোগাযোগ প্রক্রিয়া আরো অনেকগুলো যোগাযোগ আছে অর্থাৎ এখানে আমরা জানছি একজন হচ্ছে যোগাযোগকারী বা বার্তা প্রেরক একজন হচ্ছে সংবাদ বা তথ্য একটা হচ্ছে যে সংবাদটা আমি পাঠাবো অর্থাৎ প্রথম যে তিনটা মাধ্যম আমি ক্লিয়ার করছি একজন সংবাদ পাঠাবে আমি কি সংবাদটা পাঠাবো এটা হচ্ছে দুই নাম্বার এবং একজন সংবাদটাকে গ্রহণ করবে এই তিনটা মাধ্যম হচ্ছে আমাকে যোগাযোগ প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তবে এটা ছাড়াও যোগাযোগ প্রক্রিয়া আরো অনেকগুলো মাধ্যম আছে এই মাধ্যমগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তোমাদের বইয়ে যে মাধ্যমগুলো দেওয়া আছে যে তথ্যের উৎস এখানে প্রায় এগারোটার মতো মাধ্যম দেওয়া আছে তথ্যের উৎস যোগাযোগকারী বা বার্তা প্রেরক উদ্দেশ্য উপলক্ষ বা ঘটনা ধারণা এনকোডিং বা প্রেরণযোগ্য করে সাজানো প্রকাশ যোগাযোগ গ্রহিতা বা বার্তা প্রাপক বার্তা বা সংবাদ প্রেরণ ডিকোডিং বা গ্রহণযোগ্য করে সাজানো প্রত্যুত্তর বা ফলাবর্তন এই এগারোটা হচ্ছে কি আমাদের যোগাযোগ প্রক্রিয়া অর্থাৎ ইলিমেন্ট অফ কমিউনিকেশন প্রসেস অর্থাৎ যোগাযোগ প্রক্রিয়ার অপরিহার্য এই উপাদান সম্পর্কে আমি যদি তোমাদের একটু একটু স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাই আমরা প্রথমে জিনিস একটু দেখবো আমাদের স্ক্রিনটাতে একটু দেখো তোমরা সবাই আমাদের স্ক্রিনটাতে যদি আমরা দেখি দেখো আমাদের প্রথম যে জিনিসটা দেওয়া আছে আমরা প্রথম জিনিসের সম্পর্কে একটু আলোচনা করি দেখো আমাদের প্রথমে দেওয়া আছে হচ্ছে সেন্ডার অর্থাৎ আমরা প্রথম যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে একজন সেন্ডার এটা হচ্ছে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এই সেন্ডারটা কারণটা আমি একটু বড় করে দেখাচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য আশা করি তোমরা দেখতে পাবা দেখো প্রথম পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে সেন্ডার সেন্ডার মানে হচ্ছে কি এখানে যেটা আমরা প্রথমেই বলছিলাম এখানে সেন্ডার মানে হচ্ছে বার্তার ক্ষেত্রে আসে যে সেন্ডার মানে হচ্ছে একজন বার্তা প্রেরণ করবে একজন বার্তা প্রেরণকারী আর কি যেটাকে বলা হয় আমি যে তথ্যটা পেলাম প্রথমে কিন্তু আমাকে তথ্য লাগে তার আগে বলিনি এইটাতে হচ্ছে বার্তা প্রেরক বার্তা প্রেরণ করছে তবে তার আগে আমাকে যেটা প্রয়োজন আছে সেটা হচ্ছে কি সোর্স অর্থাৎ আমাকে একটা জায়গা থেকে বার্তাটাকে প্রেরণ করতে হবে ঠিক পাশেই দেখো এই যে আমি দেখাচ্ছি লেখা আছে এখানে সোর্স পাশে যে ছবিটাতে আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি পাশের ছবিটাতে প্রথমে কিন্তু আমার এক্সিকিউটিভটা লেখা আছে তাই তো এখানে লেখা আছে সোর্স অর্থাৎ আমাকে বার্তাটাকে কি করে নিতে হবে বার্তাটাকে প্রেরণ করে নিতে হবে এরপর দেখেন লেখা আছে যে সোর্স মানে হচ্ছে মেসেজ যে কোনো একটা মেসেজ পাশে ব্রেকেটে লেখা আছে মেসেজ এই মেসেজটাকে আমাকে কি করে নিতে হবে আমাকে প্রেরণ করে নিতে হবে এরপর আমার যেটা আছে এনকোডিং এনকোডিং মানে কি আমাকে বার্তাটাকে আগে নিজে গ্রহণ করতে হবে আমি যে কাউকে সংবাদটা যে পাঠাবো আমি সংবাদটা কোনো উৎস থেকে আমি একটা মেসেজ পেলাম এই মেসেজটাকে আমাকে কি করতে হবে আমাকে নিজেকে আগে গ্রহণ করে নিতে হবে তারপর আমি কি করব সেটা এরপর আমাকে যেটা দেখা যাচ্ছে লেখা আছে এনকোডিং অর্থাৎ আমি সেই সংবাদটাকে গ্রহণ করতে হবে এরপর যেটা লেখা আছে দেখি মেসেজ অর্থাৎ আমি যে মেসেজটা পাইছি সেই মেসেজটা আমাকে পাঠাইতে হবে কোথায় পাঠাইতে হবে চ্যানেল বিভিন্ন চ্যানেলে আমাকে সেটাকে পাঠাইতে হবে এখানে চ্যানেল বলতে আসলে বোঝানো হয়েছে কি চ্যানেল বলতে বোঝানো হয়েছে বিভিন্ন মাধ্যমে আমাকে সেটা পাঠাইতে হবে পাশে লেখা আছে নয়েজ অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের যে ধারণা বা উৎসগুলো আমরা যে পাবো সেই উৎসগুলা থেকে আমরা যে ব্যবহার করতে পারবো অর্থাৎ দেখেন আমরা যে এখানে পাচ্ছি স্যান্ডার এনকোডিং মেসেজ চ্যানেল এবং রিসিভার অর্থাৎ কি স্যান্ডার পাঠাচ্ছে রিসিভার গ্রহণ করছে পাঠাচ্ছে কিসের মাধ্যমে একটা মাধ্যমের মাধ্যমে কি পাঠাচ্ছে একটা মেসেজের মাধ্যমে পাঠাচ্ছে এই নয়েজের মাধ্যমে এখানে বোঝানো হয়েছে বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম এখানে আসে কারণ আমি টোটাল বলে দিয়েছিলাম আমি যে সংবাদটা পাঠাবো আমাকে বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমগুলো এখানে আসে দেখতে হবে দেখেন
আমি যদি এখানে বুঝাই এনকোডিং বা ডিকোডিং ডিকোডিং মানে হচ্ছে গ্রহণযোগ্য করে সাজানো আমি যে মেসেজটা আসলো আমার কাছে মেসেজটা ক্লিয়ার নাও থাকতে পারে এই শব্দটা আমাকে কি করলো বিভিন্ন ভাবে সেটাকে সাজালো রিসিভারের কাছে গেল সে এটাকে রেসপন্স করলো সেটা কিন্তু আবার ফিডব্যাক হয়ে স্যান্ডারের কাছে আসতেছে অর্থাৎ আমরা যখন কোন একটা তথ্য কাউকে পাঠাবো সেই তথ্যটা কিন্তু তার কাছে যাবে সেই তথ্যটাকে গ্রহণ করবে এবং সেই তথ্যটা কিন্তু একটা ফিডব্যাক সে আমাদেরকে দেবে আমরা যদি একটু দেখি পাশে একটু দেখা আছে আমরা যদি একটু দেখি একটু ছবি দেওয়া আছে এই ছবিটা যদি আমরা একটু দেখি দেখো এই ছবিটা আগে তোমাদের জন্য ছবিটা আমি একটু বড় করে দিচ্ছি ছবিটাকে যদি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি ग्रहण कर ग्रहण कर मोबाइल से मोबाइल करते मेसेज पा अर्थात जैगिकलोचना प्रथम बुजते सुविधा क्लियर संग्रह इनफरमेशन सोर्स घटना चेष्टा कर सर्वप्रथम उत्पादन हल्का तथ्य उत्स कारण क्यों जो क्षेत्र उत्स उत्सान घटना शब्द साउंड जेको जगह उत्स होते गुरुपूर्ण विषय प्रक्रिया बार्ता प्रेरण आवेग अनुभूति विभिन्न ग्रहित प्रापक निकट क्योंकि प्रचलित भावना निकट शब्द गोधगम्य भाव 
সেটাকে আমাকে প্রকাশ করতে হবে কারণ এই শব্দটা যখন আমি তৈরি করব আমাকে টেলিফোন টেলিগ্রাম লিখিত চিঠিপত্র নির্দেশিকা বা যে কোনো ভাবে হোক আমাকে কিন্তু সেটাকে কি করে নিতে হবে আমার কিন্তু সেই সংবাদটা কিন্তু আমাকে পাঠাই নিতে হবে তাহলে আমাদের যে প্রশ্নটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যে এসেনশিয়াল এলিমেন্টস অফ দ্য কমিউনিকেশন প্রসেস এটা কিন্তু আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আমরা আরেকটা জিনিস একটু আলোচনা করবো যে বেসিক কনসেপ্ট অফ কমিউনিকেশন যদি একটু দেখি আমরা শেয়ার করছি ছবির মাধ্যমে তোমাদের জন্য একটা ছবি দেখাচ্ছি আসলে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে সেই বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদের একটু জানা দরকার একটু দেখাতে চাচ্ছি আসলে বিষয়টা আমরা যদি পাশের ছবিটা একটু বড় করার চেষ্টা করি চেষ্টা করছি তোমাদের কিন্তু ছবিটা বড় করে দেখানোর জন্য আমরা এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি আসলে কমিউনিকেশন একটা ছবি যে আসলে একটা তথ্য কিভাবে আদান প্রদান করতে হয় এখানে আসলে ছবিটা দিয়ে বোঝানোর উদ্দেশ্যটা হয়েছে কি একজন প্রেরক আছে একজন হচ্ছে প্রাপক আছে তো সব একজন প্রেরণ করবে একজন প্রাপকের কাছে সেটা যাবে नाम लेखा शुरू कर ফান্ডামেন্টাল অফ দ্য কমিউনিকেশন একটা যোগাযোগের জন্য যে আটটা বেসিক বিষয় থাকে বিষয়টা সম্পর্কে একটু আমি তোমাদের একটু দেখাবো একটু আলোচনা করবো দেখো এখানে দ্য বেসিক্স অফ দ্য কমিউনিকেশন অফ এইট মডেল আমাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমাদের আটটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেগুলো আমরা আলোচনা করছিলাম প্রথম যেটাকে এখানে বলা হয়েছে স্যান্ডার্স অ্যান্ড রিসিভার্স দেয়ার নো কমিউনিকেশন উইদাউট সাম ওয়ান মেসেজ আমি একটু দেখা দিচ্ছি সেটা সাম ওয়ান টু দ্য মেসেজ ছোট করে দিচ্ছি এবার পুরোটা আসছে যেটার কথা বলা এখন প্রথম যেটা বলছে স্যান্ডার্নের রিসিভার্স এর একটা প্রয়োজন আছে একজন প্রেরণ করবে একজন পাবে দেয়ার নো কমিউনিকেশন উইদাউট সাম ওয়ান টু স্যান্ড এ মেসেজ অ্যান্ড সাম ওয়ান টু রিসিভ ইট এখানে একজন ছাড়া কিন্তু এটা সম্ভব না এরপর যেটা বলছে দ্য মেসেজ আমি কি মেসেজটা পাঠাবো হোয়াট ইজ বিং সেইড সাইন গেস্টার্ড অর রিড সেটা আসলে কিভাবে আমি পাঠাচ্ছি লিখিত আকারে না কোনো কোডিং এর মাধ্যমে সেটা আমাকে দ্য কোড চ্যানেল মিডিয়াম দ্য নয়েজ দ্য এনভারনমেন্ট ফিডব্যাক প্রত্যেকটা জিনিস সম্পর্কে এখানে একটা ধারণা রাখতে হবে এগুলো হচ্ছে কি আমার যেটা নিয়ে একটু আলোচনা করলাম যে দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ কমিউনিকেশন অর্থাৎ এটা হচ্ছে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের এটা হচ্ছে কি কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা চেষ্টা করছি একটা ভিডিও দেখানোর জন্য একটা ভিডিও একটু চেষ্টা করছি তোমাদের একটা ভিডিও দেখানোর জন্য দেখুন একটা ইন্ট্রোডাকশন প্রসেসের ভিডিও এখানে আছে যদি আমি একটু দেখি এখানে ভিডিওটা একটু প্লে করে এটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন কমিউনিকেশন প্রসেস এর ছোট একটা ভিডিও যাচ্ছে আমি একটু কিছুক্ষণ একটু দেখবো ভিডিওটা ঠিক আছে একটু ভিডিওটা কিছুক্ষণ একটু দেখবো ভিডিওটা যদি আমি একটু প্লে করি তোমাদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে একটু দেখে নিচ্ছি যে হোয়াট ইজ কমিউনিকেশন আসলে কমিউনিকেশন বিষয়টা আসলে কি ঠিক আছে যেখানে লেখছে কমিউনিকেশন ইজ এ সিম্পল ওয়ার্ডস মিন দ্য এক্সচেঞ্জ মেসেজ বিটুইন টু আর মোর পিপল অর্থাৎ এখানে বলে দিছে যে কমিউনিকেশনটা হচ্ছে কি কমিউনিকেশনটা হচ্ছে একটা তথ্য আদান প্রদান দুইজন ব্যক্তি হতে বা দুজন ব্যক্তি হতে পারে অথবা তার থেকে বেশি ব্যক্তি 
এই মিটিংটাতে অংশগ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ এই শব্দটাতে যে আমরা যে মেসেজটা পাঠাবো এই মেসেজটাতে তারা অংশগ্রহণ করতে পারে কমিউনিকেশনের জন্য একজন তো কমিউনিকেশন হবে না একের অধিক ব্যক্তিদের কমিউনিকেশনের জন্য প্রয়োজন আছে এই জিনিসটা এখানে কিন্তু বলে দিছে আমরা যদি একটু সামনের দিকে একটু দেখি এখানে দেখো লেখা আছে যে জিনিসটা যে ব্লক ড্রায়াম অফ ইলেকট্রনিক কমিউনিকেটিং সিস্টেম অর্থাৎ একটা ইলেকট্রিক কমিউনিকেটিং সিস্টেমে হচ্ছে আসলে কি ধরনের ডায়াগ্রাম এখানে থাকে ইনপুট মেসেজ ট্রান্সমিটার চ্যানেল রিসিভার আউটপুট যেগুলো আমরা একটু আলোচনা করেছিলাম আমরা যদি একটু সামনের দিকে যাই একটু সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব এখানে যেগুলো আমরা আলোচনা করছিলাম সোর্স ইনপুট ট্রান্সমিটার অর্থাৎ তথ্য যেগুলো সম্পর্কে আমরা বলেছিলাম এগুলো আসলে প্রত্যেকটা জিনিসের জাস্ট ব্যাখ্যাই জিনিসগুলো আমাদের আসলে ডিপলি যাওয়া দরকার নেই কারণ এই জিনিসগুলো আমরা বই থেকেই পাবো এই কমিউনিকেশন জিনিসগুলো আমাদের বইতেই দেওয়া আছে যে যেটা নিয়ে আমরা পড়াচ্ছিলাম যে প্রথম যে ইনফরমেশন যে সোর্সটা আছে আমাদের এটা সম্পর্কে হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টারটা তাহলে আমাদের পরের ক্লাসে যে পড়াটা থাকবে তোমাদের জন্য সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন সোর্স অর্থাৎ কমিউনিকেশন চ্যানেলের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমাকে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো আছে এই উপাদানগুলো সম্পর্কে আমাকে একটা স্পষ্ট ধারণা নিতে হবে এগুলো হচ্ছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা শেষ বারের মতো একটা ছবি দেখে আজকের ক্লাসটা হচ্ছে এখানে অফ করব আমি একটু দেখাই দিচ্ছি তোমাদেরকে আসলে কিছু মডেল দেখাচ্ছি একটু ওয়েট করো জাস্ট সহজ একটা মডেল আমরা চোখের পাশে দেখতে পাচ্ছি এখানে দেওয়া আছে गुरुपूर्ण उपादान शब्द ग्रहण करब निजे से सजा নিজে সেই মেসেজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখবে এবং তারপরে আমি কিন্তু সেটা একজনকে সেন্ড করবো এবং সেখান থেকে একটা উত্তর আসবে এবং সেটাকে আমি গ্রহণ করব এই যে মাধ্যমটা টোটাল আমরা জানি পড়েছিলাম যে তিনটা হচ্ছে স্পেশালি মাধ্যম একজন প্রেরক একটা সংবাদ একজন হচ্ছে বাহক বাট এটা ছাড়াও আরো টোটাল প্রায় আটটার মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে তা আমরা হচ্ছে এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটা সম্পর্কে একটু দেখব তো ঠিক আছে আজকের ক্লাসটা এতটুকু পর্যন্তই থাকবে পরবর্তীতে আমরা নতুন একটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফিজ